你来了。朱小姐果然和一般的闺阁小姐不一样，这月黑风高之夜，又有陌生人进来，还能如此的镇定自若，在下佩服。又会讲话了，不是哑巴吗？啊？难道你就不怕我是坏人，杀了你？连我也骗，陈玉。你不要以为我配合你演戏，我就会原谅你。快摘了。没想到我夫人不仅眼睛亮，眼力还好。我只是下午换了一件衣裳，你就知道是我了，而且还故意制作小夏让我进来。哦，我当然知道是你了，你竟然瞒着我，你知不知道我快被你吓死？我要真是长这样，你是不是就不要我了？你要真是这个样子，我才不要！我不要一个粗莽的汉子做夫君。我才不信呢！当时你不是也不知道连一颗长什么样子？你不是一样对他爱慕吗？那不一样。啊，就因为他实践奇葩。别闹！对了，你怎么会变成白马的？我甩开剑飞那些人，其实就想来找你的。后来看到街上马儿惊慌，我就想来救你。可是被这个叫白马的人捷足先登了一步，一个想隐藏自己武功又假装憨厚的人，很可疑。所以那时候就怀疑他了。嗯，还有一个原因，东方是带走你的时候，他对白马示意了一下。我就敢断定，他一定是东方石的人。后来我就将他抓了，他把一切都告诉我了。陈宇，我曾经从东方石那里偷得了一块成王的令牌。成王？嗯。而且他还跟我说，你拿了碧楼天的东西，想要造反。我就想起你对我说过，阿福曾经交给你两样东西，是连皇上都很想要的。没想到他也知道我拿了碧落天的东西。看来，他和杀我师傅的那帮人一定有关系。只是没想到，这帮逆贼竟然是一伙的，还和陈王有关系。陈王当年和先帝争夺天下，先帝登基之后，陈王被封在蛮荒之地，没过多久便死了。后来有传言说他留下了子嗣。当然，也有可能是别人打着陈王的旗号来造反。哎，这好吃好喝的，为什么要造反呢？不急，我本来不想这么快来见你，只可惜现在不行，这里太危险了，我必须带你走。不会的，林月山庄已经毁了，柳青武也已经死了，我一时不会有什么危险的。你最大的危险不是柳青武，而是东方石。以及东方石身后的势力，他想娶你，目的并不单纯。这个我也有怀疑过。我母亲还未出世的时候，东方石的外祖父就和朱府的老老太爷签了一纸契约，说是要娶朱八爷和郑氏所生的女儿。拿一千万两娶一个未出世的女子，这笔买卖怎么说都不划算啊！当然划算。你母亲是碧罗天圣女，碧罗天圣女何止值一千万两？什么碧罗天圣女？母亲，你应该听说过一个传闻：当朝五世而亡，得碧罗天宝藏者得天下。圣女一脉相传，你外祖母是圣女，你母亲也是圣女，所以你也是。他们只是想利用你得到碧落天宝藏
，最后得到天下。我，我，我，我是碧螺天圣女。不浅。嗯，等等等等等。我我有点，你你让我缓缓，我脑子有点乱。怎么知道这些事的？我父王去世的时候，曾把碧罗天的秘密告诉了我。其实，他这么多年找你，也是为了碧罗天宝藏。这么说，七王爷是真的想要造反？那他把这些事情都告诉你，是希望你也造反吗？打仗只会让老百姓无家可归，民不聊生。我没有这么大的野心，去起兵造反。既然你没有想要造反，我又真的是碧罗天圣女，能拿出宝物，那不如我们就把宝物取出来，然后献给皇上。怎么，不行吗？不亲，民间流传的预言其实只有一万，后期生无其圣女归天，可得宝藏。既圣女归天呢？也就是说，不管是谁想要拿到宝藏和天下。我都得死。不会的，我一定不会让你死的。现在皇上还不知道你是碧罗天圣女，我立刻带你走。哎，等等，我一走了之，那周府怎么办？你放心吧，老太爷会随护卫队去我安排的隐居处。皇上要江南稳定，就不会再动周府。而且我死回社局，就是想把杀害我师父的真凶引出来。所以，你要将他们所有的人一网打尽，就没有人会知道我碧罗天圣女的身份了。对，知道你身份的人，到时候会少之又少。只要我抓住他们的首领，就没有人知道你是碧罗天圣女。但是碧罗天一事事关重大，杀害我师父的人，必定会来解救者，我便可以平定叛贼，我也能将知道你身份的人除去。这是我能想到的最好的办法了。那我现在就更不能跟你走了。为什么？你想想，你假装被抓，还不让我知道，就是想要让这个局更逼真一些。如果我现在突然消失，他们肯定会怀疑的。不如我们把这场戏演完，事情结束之后，我们再一起隐居。不行，这太危险了，他们一定会来抓你的。可是他们一直都没有来抓我呀。他们没有抓你，是因为他们没有拿到圣母和地图。如今他们很快就会猜到圣母和地图在我手上，而且我们俩的关系又如此密切，我这都是他们的猜想。我敢赌，不到劫囚车的最后一步，他们便无法确定你是否被抓住。母亲，我不想赌。陈云，都已经到这个地步了。我不希望你千辛万苦安排的计划，因为我而出现了漏洞。再说了，你都已经扮成白马在我身边，东方时他肯定会认为我还在他的掌握之中，不会怀疑我的。不行，我现在必须马上带你走。很期待以后能跟你安心的过着咸鱼一颗的日子。